नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मागील व्हिडिओमध्ये आपण आपल्या फिफ्थ स्टँडर्डचा चॅप्टर फोर इव्हॉल्युशन हा पाहिला आज आपण त्याचा एक्झरसाईज पाहणार आहोत त्याचे क्वेश्चन आन्सर्स पाहणार आहोत तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा म्हणजे तुम्हाला सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळून जातील द क्वेश्चन नंबर वन इज फील इन द ब्लँक्स द फर्स्ट सिस्टमॅटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द कन्सेप्ट ऑफ इव्हॉल्युशन वॉज गिवन बाय डॅडॅश तर या ठिकाणी त्याचं उत्तर आहे चार्ल्स डार्विन म्हणजे इव्हॉल्युशनची फर्स्ट कन्सेप्ट जी आहे सिस्टमॅटिक ती कोणी मांडली चार्ल्स डार्विन नावाच्या सायंटिस्टने मांडली शास्त्रज्ञाने मांडली उण्याचं उत्तर आहे चार्ल्स डार्विन त्यानंतर आहे मॅमल्स आर द मोस्ट एव्हिल डे मोस्ट एव्हिल डेव्हलप्ड ॲनिमल्स पाहिजे होते या ठिकाणी अमंग वर्टब्रेट्स म्हणजे मोस्ट इवन डेव्हलप ॲमि ॲनिमल्स इन द वर्ट अमंग स हे वर्टब्रेट्स म्हणजे जे वर्टब्रेट्स ॲनिमल आहेत की ज्याला बॅकबोन असतं त्याच्यातला डेव्हलप वेल डेव्हलप झालेला ॲनिमल कोणते असतात ममल्स असतात म्हणजे सस्तन प्राणी की जे आपल्या बाळाला दूध पाजतात जे आपल्या बाळाला डायरेक्ट जन्म देतात क्वेश्चन टू ॲन्सर दिस क्वेश्चन्स इन वन सेंटेन्सेस द क्वेश्चन नंबर वन इज वॉट डू वी कॉल ॲनिमल्स विच लिव्ह इन वॉटर अँड ऑल्सो ऑन लँड म्हणजे जे प्राणी पाण्यामध्ये पण राहतात आणि जमिनीवर पण राहतात अशा प्राण्यांना आपण काय म्हणतो ॲनिमल्स विच लिव्ह इन वॉटर अँड ऑल्सो ऑन लँड आर कॉल्ड ॲम्फिबियन्स जे प्राणी जमिनीवर सुद्धा राहतात आणि पाण्यात सुद्धा राहतात त्यांना ॲम्फिबियन्स म्हणजे उभयचर प्राणी म्हटलं जातं तर क्वेश्चन नंबर टू इज वेअर डिड द फर्स्ट ह्युमन ॲपिअर पहिला मानव कुठे दिसला किंवा पहिला मानव कुठे तयार झाला द फर्स्ट मानव द फर्स्ट ह्युमन ॲपिअर्ड ऑन द आफ्रिकन कॉन्टिनेंट आफ्रिका खंडामध्ये पहिल्यांदा मानवाची निर्मिती झाली किंवा मानव पहिल्यांदा दिसला कुठं आफ्रिकन कॉन्टिनेंटमध्ये आफ्रिका खंडामध्ये द क्वेश्चन नंबर थ्री इज गिव रिझन्स फॉर द फॉलोइंग कारणे लिहा द स्पेसीज ऑफ डायनासॉर्स विच वेअर एनॉर्मस इन साईज सडनली बिकम एक्स्टिंक्ट डायनासॉरच्या ज्या स्पेसीज होत्या प्रजाती होत्या विच वेअर एनॉर्मस इन साईज की त्या आकाराने खूप मोठ्या होत्या सडनली एक्स्टिंक्ट म्हणजे अचानक नष्ट झाल्या तर का झाल्या त्या नष्ट स्पेसीज विच आर कॅपेबल ऑफ ॲडॉप्टिंग टू एन्व्हायरमेंटल चेंजेस आर एबल टू सर्वाईव्ह म्हणजे पर्यावरणातील बदलाबद्दल जे अनुकूलन करतात त्या स्पेसीज टिकून राहत असतात त्या जगत असतात द वन्स दॅट कॅनॉट डू सो बिकम एक्स्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ इव्हॉल्युशन ज ज्या पद ज्या प्रजाती ज्या आहेत ज्या स्पेसीज आहेत ते ॲडॉप्टेशन होत नाही त्यांच्यामध्ये ते काय होतात एक्स्टिंग म्हणजे त्या नष्ट होतात सम सडन नॅचरल डिझास्टर्स आता महत्त्वाचं कारण आहे या ठिकाणी अचानक आलेलं नॅचरल डिझास्टर किंवा अचानक झालेला एन्व्हायरमेंटल चेंज पर्यावरणातील बदल इज बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्टिंक्शन ऑफ स्पेसीज ऑफ द डायनासोर्स आणि डायनासोर नष्ट होण्यास किंवा डायनासोरच्या रासास सडन नॅचरल डिझास्टर अचानक आलेलं नैसर्गिक संकट किंवा अचानक झालेले एन्व्हायरमेंटल चेंजेस हे जबाबदार आहेत त्यानंतर आहे क्वेश्चन नंबर टू इन द कोर्स ऑफ टाईम अ न्यू स्पेसीज विथ कॅरेक्टरिस्टिक्स डिफरंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पेसीज इज क्रिएटेड म्हणजे ओरिजिनल स्पेसीज ज्या मूळ प्रजाती आहेत त्याच्यापेक्षा नवीन प्रजाती निर्माण झालेल्या असतात आणि नवीन कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात त्याच्यामध्ये वेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स वेगळी वैशिष्ट्य असतात अशा का तयार होतात वेगळ्या स्पेसीज इन द प्रोसेस ऑफ सर्वायवल बाय ॲडॉप्टिंग एन्व्हायरमेंटल चेंजेस सर्टन इंटरनल फिजिकल चेंजेस ऑकर इन द सम ॲनिमल्स ऑफ स्पेसीज म्हणजे काळाच्या ओघामध्ये पर्यावरणाशी जुळवून घेणा घेताना काही फिजिकल चेंजेस प्राण्यांमध्ये होत असतात ओव्हर द पिरियड ऑफ टाईम दीज इंटरनल चेंजेस बिकम इनहेरिटेड कॅरेक्टरिस्टिक्स सीन इन ऑल फॉलोईंग जनरेशन्स आणि हे जे झालेले बदल आहेत ते पुढच्या पिढ्यांमध्ये जसेच्या तसे दिसायला लागतात आणि ह्या पुढच्या ज्या पिढ्या आहेत द न्यू स्पेसीज ज्या आहेत नवीन प्रजाती आहेत विथ कॅरेक्टरिस्टिक डिफरंट फ्रॉम द ओरिजिनल मे बी क्रिएटेड आणि मूळ प्रजातीपेक्षा 
अशी वेगळी वैशिष्ट्य असणाऱ्या प्रजाती निर्माण होत असतात द क्वेश्चन नंबर फोर इज फील इन द ब्लँक्स इन द कन्सेप्ट चार्ट गिव्हन बिलो आपल्याला या ठिकाणी हा कन्सेप्ट चार्ट दिलेला आहे आणि द फील इन द ब्लँक्स म्हणजे रिकाम्या जागा लिहायच्या आहेत त्याच्यामध्ये नीट पहा या ठिकाणी आपण पाहू शकतोय पहिल्यांदा आपल्याला दिलं आहे इव्हॉल्युशन ॲनिमल ऑफ ॲनिमल्स प्राण्यांमधील उत्क्रांती तर या ठिकाणी म्हटले लिव्हिंग थिंग्स तर सजीव लिव्हिंग थिंग्स दोन प्रकारचे असतात एक आहेत इनवर्टब्रेट्स आणि दुस या ठिकाणी मी म्हटलं पहा या ठिकाणी रिकामी जागा होती ज्या ज्या फिलिन द ब्लँक्स होत्या ज्या ठिकाणी ते मी ब्ल्यू लेटरमध्ये लिहिलेलं आहे लिव्हिंग थिंग्स दोन प्रकारचे आहेत इनवर्टब्रेट्स आणि वर्टब्रेट्स इकडे इनवर्टब्रेट लिहिलं नव्हतं आपण लिहायचं आहे त्यानंतर आहे जे इनवर्टब्रेट्स असतात ॲनिमल्स विदाउट अ बॅकबोन ज्याला बॅकबोन नसतं ते इनवर्टब्रेट्स असतात आणि जे वर्टब्रेट्स असतात ते ॲनिमल्स विथ अ बॅकबोन त्याला बॅकबोन असतं पाठीचा कणा असतो मग आपल्याला या ठिकाणी एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत इनवर्टब्रेट्सचे एक्झाम्पल्स कुठले आहेत या ठिकाणी या ठिकाणी आपल्याला वम्स आणि मॉस्क्युटो दिलं होतं आपण या ठिकाणी स्नेल आणि अर्थवम लिहिलेलं आहे अगदी त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आपल्याला ॲक्वेटिक आणि रेप्टल्स असे वर्टब्रेट ॲनिमलचे एक्झाम्पल दिले होते आपण या ठिकाणी बर्ड्स आणि मॅमल्स असं लिहिलेलं आहे अशा पद्धतीने मित्रांनो हा आपला एक्झरसाईज होता चॅप्टर फोरचा असेच नवनवीन एक्झरसाईज नवनवीन व्हिडिओ मिळवण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या लिंक तुमच्या मित्रांना शेयर करा थँक्यू